Gara-gara kamu kan, ayah kamu gak jadi menikah. Padahal Tante Yunisa udah baik sama kamu, perhatian sama kamu. Kalau Mama gak akan berhubungan lagi sama ayahnya Bulan. Caranya? Mama harus nikah sama Madam. Bisa lihat tampang wajahnya enggak? Kalau misalnya masih marah apa enggak? Please, kamu jangan marah lagi dong sama aku. Iya, aku tahu. Terus kalau udah tuh mau apa? Hmm, aku ingin minta maaf sama kamu. Ibu Moni ini akan menggantikan ibu untuk mengajar di kelas ini karena ibu ada tugas di luar kota. Hari Minggu kalian ada acara nggak? Memangnya kenapa? Hari Minggu ini aku mau ke Dufan, ikut yuk. Kalian tidak boleh minum ini lagi di rumah, mengerti? Taro! Ya sudah, kalian boleh pulang. Kita ke sini ini untuk cari bulan sama kita, mata kita Tuh. jangan meleng dong! Tuh! Tante, secepat itu ngelupain ayah. Bulan tahu, Tante itu sayang sama ayah. Ada telepon? Dari siapa? Dari Ibu Rai. Untuk apa kamu menghubungi saya lagi? Hah? Saya kan sudah bilang, jangan mengganggu kehidupan saya dan kehidupan anak saya. Saya sebetulnya nggak mau mencampuri urusan kamu, Dewo. Tapi asal kamu tahu, Bulan sendiri yang meminta saya untuk masuk lagi dalam kehidupan kamu. Apa maksud kamu? Beberapa waktu lalu, Bulan datang menemui saya dan dia minta kepada saya untuk menggagalkan rencana kamu menikah dengan perempuan yang bernama Yunisa. Saya menolak, Dewo. Karena saya tahu itu bukan hak saya. Dan saya juga sudah mengingatkan kepada Bulan bahwa dia harus menerima semua ini. Menerima wanita itu. Tapi nyatanya apa? Dia malah nggak mau kan, dia menolak. Bahkan dia sakit. Saya yang merasa bertanggung jawab atas masalah ini, Dewo. Dan saya wajib mengingatkan kepada kamu bahwa karena rencana kamu ini, Bulan justru semakin menderita. Bulan itu anak saya. Bukan anak kamu. Dewo! Oke, okay, oke. Okay. Saya ngerti. Saya memang sudah membatalkan rencana pernikahan saya. Dan Bulan pun sudah tahu. Yang harus kamu tahu, Bulan itu sakit juga gara-gara kamu. Maksud kamu apa? Jangan pura-pura nggak tahu. Bulan sakit karena mendengar rencana pernikahan kamu. Jadi saya minta, kamu harus memperhatikan perasaan Bulan. Dan jangan menyalahkan orang lain. Apalagi kamu menyalahkan Yunisa. Ngerti? Tapi, Dewo. Halo? Halo? Dewo? Nisa benar-benar gak nyangka, Mi. Akhirnya mata hati anak itu terbuka juga. Dia bilang sama Nisa, dia minta untuk supaya Nisa tidak meninggalkan dia. Nisa benar-benar bahagia dan bersyukur sekali. Iya, Mami bisa mengerti perasaan kamu. Itu kan yang kamu tunggu dari kemarin-kemarin. Tapi bagaimana dengan bintang? Apa bintang juga sudah berubah pikiran seperti bulan? Enggak kan? Ya... Ya itulah Mi yang, yang Nisa pikirin. Kayaknya Nisa harus bersabar lagi untuk memberi pengertian pada bintang. Tapi kamu tidak bisa memaksanya Yun. Nisa enggak akan memaksa bintang Mi tapi... Yun... Mami sih tidak mau mencampuri urusan kamu. Tapi Mami sebagai orang tua... Hanya ingin mengingatkan kamu. Kalau kamu mau kembali lagi berhubungan dengan Dewo hanya karena anaknya menyetujuinya, bagaimana dengan Bintang? Bintang merasa sangat dipermainkan sama kamu karena dia lebih setuju kamu dengan Adam. Mami lihat dia sekarang sudah berubah semenjak dia tahu kamu sudah tidak berhubungan lagi dengan Dewo. Sekarang sikapnya sudah kembali ceria. Sepertinya dia sudah tidak punya beban lagi. Dan yang paling kelihatan di mata kita, sekarang dia sudah mulai akrab. Bahkan dia mengajak bulan berjalan-jalan ke Dufan. Tapi, apa sikapnya akan begitu terus kalau dia tahu kamu akan kembali berhubungan dengan Dewo? Eh, Bintang. 
kamu udah mandi belum? Udah. Sama dong. Aku juga udah. Tadi waktu pulang, aku mandi terus makan. Makasih ya, Bin. Kamu udah ngajak aku ke Dufan. Aku seneng banget loh. Sama-sama, Lan. Aku juga seneng kok. Suasana tambah meriah dan rame. Kan ada kamu sama Gatot. Bintang, kapan-kapan kita jalan bareng lagi yuk. Insya Allah. Tapi lain kali aku yang ngajak kamu ya. Oke deh. Wah, udah malam nih. Besok aja kita ketemu di sekolah. Iya, aku juga siap-siap tidur kok, Lan. Udah bulan. Udah bintang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bintang memang anak yang baik. Dia lain dari Ninda dan lainnya. Hehehe, mau kemana? Sini, 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 duduk, duduk. Aku Yuk. mau tidur, Om. Eh, ntar dulu, ceritain dulu dong. Baru pulang ah. jalan-jalan, masa tidur? Ceritain dong, ngapain aja mau bintang? Ya, main macam-macam, main main bola. Eh, sewot banget sih. Terus? Udah akrab dong mau bintang, mau mamanya. Cerita dong. Ya, gitu deh. Kayaknya jadi berbalik arah begini nih. Aneh nih, bingung kenapa aku bisa. Ah, Om nih ngeledek terus. Udah, bulan ngantuk. Kaki bulan juga pegal. Hmm, yaudah sana. Eh. Oh. Uh-oh. Uh-oh. Oh. Gak mau, gak mau. Besok anterin bulan lagi ya. Enak aja. Perjanjiannya apa? Kalau kamu mesti lemas, om anterin. Kamu udah ke Dufan, udah kemana-mana. Udah seger dong, enak aja. Tapi kan, aduh, kaki bulan nih. Masih pegel-pegel, jadi belum bisa naik sepeda. Eh, sama loh. Kita kembar nih, kaki om juga pegel. Aduh, sakit banget. Nggak bisa nyetir. Wah, ah, ah, om banyak alasan nih. Liran cewek aja. Udah deh, dianterin cepet lagi. Liran bulan. Uh, mana? Ya, kan cewek om mijit. Kamu enggak. <tuk> Pokoknya, kalau nggak anterin. Awas ya. Iya, iya. <tuk> Awas ya. Iya. Ya, Janji. Sport. Janji bos. Benar. Ya. Kira-kira. Awas ya. Aduh. Bengsek. Iya. Oh, bahasih dia. Aku pengen cepet-cepet ngomong nih. Sabar dikit napa sih? Bentar lagi juga datang orangnya. Tahu nggak sabar banget nih. Iya lama banget sih tuh anak. Mana dulu sih? Makanya aku bela-belain 
buntutin kamu ke depan kemarin. Iya nggak teman-teman? Iya. Sampai badan aku tuh pegel-pegel. Terus hitam gini nggak hilang-hilang. Nah, kuku rusak. Iya. Masa kamu belum percaya juga sih, Bin? Oke. Sekarang aku akan tanya sama Bulan. Oh, siapa takut? Silakan. silakan. Tapi kalau kalian bohong, awas. Oke, silakan. Nah, silakan. nyampe aku pengen nanya sama kamu soal apa oke 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 aku ke kelas dulu ya apa yang kamu lakukan sama aku kemarin di toilet kamu nyuruh mamaku supaya nggak ninggalin kamu kan kamu juga nyuruh mamaku supaya menjalin hubungan lagi sama ayah kamu dan menikah iya kan aku Aku... Jawab dong, Bulan. Aku pengen dengar dari mulut kamu sendiri. Bener atau enggak? Iya, aku minta mama kamu untuk tidak meninggalkan ayahku. Soalnya aku melihat mereka itu cocok sekali. Enggak. Apa yang kamu pikirkan itu salah. Kamu jahat, Bulan. Kamu jahat. Aku nggak jahat, Bintang. Aku melakukan itu karena aku sadar. Mereka itu saling mencintai dan menyayangi. Kita itu nggak boleh pisahin mereka. Kasian dong mereka. Enggak, itu kan pendapat kamu. Karena kamu mau mengambil mama aku dari aku. Kamu kan ketagihan, karena kemarin kamu sakit, mamaku yang rawat. Iya kan? Kamu salah, Bintang. Aku tuh nggak berpikiran kayak gitu. Udah diam. Aku nggak percaya lagi sama kamu. Ternyata kamu sama ayah kamu tuh sama aja. Sama-sama mempermainkan aku sama mamaku. Aku benci sama kamu. Kamu jahat, Bulan. Aku gak mau teman lagi sama kamu. Bintang, Bint. Bintang. Salah kan? Bulan itu emang jahat. Dia itu kan pembohong. Dia hanya mau mempermainkan kamu, Bin. Aku gak nyangka Bulan bisa kayak gitu. Maka itu, kita-kita itu berusaha untuk menyadarkan kamu. Karena kita-kita itu tahu, kamu itu hampir dimakan sama omongannya. Udah, udah. Ingat, kita harus bikin strategi baru untuk menghancurkan apa yang akan diperbuat sama si Bulan Banci. Tapi dia tuh udah bener-bener kelewatan, Min. Udah lah, Bin. Tenang, tenang, tenang. Dengar, Min. Aku nggak akan membiarkan Bulan mengambil mamaku dari aku. Bagus! Aku nggak akan membiarkan mamaku nikah sama ayahnya Bulan. Bagus! Dan aku harus bilang sama Om Adam bahwa Om Adam harus melamar mamaku. Kalau perlu hari ini juga dilamar. Itu lebih bagus, Bin. Ingat, Bin. Kita harus cepat-cepat bertindak. Kalau tidak, ya sia-sia. Ya nggak, teman-teman? Nah, Bin. Itulah gunanya teman. Untuk saling mengingatkan dan menjaga kerakrapan. Welcome back again. Smart and Beautiful. Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi, Bu. Kalian jangan pada ribut dulu ya, ibu masih ada urusan emergensi yang harus ibu selesaikan. Nah sekarang coba buka buku pelajaran kalian, baca dan nanti ibu akan kasih pertanyaan. Begini kenapa sih? Nggak tahu, kayak kita kemarin tuh kayaknya tuh. Habis jadi, kayak ketularan. Iya nih. Ah! 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 Ratu cantik dari mana nih?
apa-apa, nggak apa-apa. Bapak, Bapak, saya Pak Dik Dik. Oh Pak Dik Dik, ya. maaf ya Pak, saya ya. benar-benar nggak sengaja. Nggak apa-apa kok, saya minta maaf sama Ibu. Ibu kebelet ya? Iya Pak. Ya salah Bu, biasa wanita sebelah sana Bu. Kalau ini kan pria. Oh maaf Pak, ya. maklum saya guru baru di sini, maaf ya Pak. Oh ya. sama dong, saya juga guru baru, baru hari ini mengajar kesenian. Oh. Bapak guru kesenian, silakan Bapak langsung ke kelas saya. Kelas 4A ya? Iya, benar Pak. Silakan Pak. Anak-anak sudah menunggu. Aduh Pak, saya permisi dulu nih. Ibu kagak usah khawatir, Bu. Pasti semuanya saya handle. Ah, iya, terima kasih banyak ya Pak. Aduh, saya permisi dulu Pak, saya udah gak tahan. Aduh. Bu, bu, bu. Salah, Bu. Wanita sebelah sana, Bu. Aduh, maaf, maaf, maaf. Anugerah yang paling indah Keluar Mules Lega Perhatian, perhatian Coba jangan ribut Siapkan buku kesenian kalian Iya Tenang, tenang Coba, siapa yang merasa badannya besar? Aldo, Aldo, Aldo. Saya, Pak. Maju kemari. Nama siapa? Aldo, Pak. Coba ambil kursi Bapak kemari. Iya, Pak. Angkat Bapak ke kursi. Kalian pasti bingung melihat Bapak di sini. Bapak guru baru kesenian yang menggantikan Ibu Ros. Perkenalkan, nama Bapak Sudik Tio Prakoso Margolo Ronaldo. Pak, panjang banget. Memang nama Bapak panjang, tapi cukup panggil Bapak Pak Dik Dik. Sekarang anak-anak latihan nada. A A I I O E A A Ada nada, pokoknya ngerinya dulu deh. Dorem. Ya, kuping gua sampai sakit. Gile bener. Pecah kali itu gelap. Eh, cuman, 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 cuman. Eh, Tuhan. Asal kamu tau ya, sekarang aku udah balik lagi ke geng Smart and Beautiful. Borong-borong terbang tinggi. Kesangkut kawak duri. Kasihan deh lo. Kasihan deh lo, burung-burung terbang tinggi Kesangkut kawat duri Kasihan deh lo, kasihan deh lo Kasihan deh lo, kasihan deh lo Eh, terima kasih Eh, terima kasih Eh, terima kasih Eh, terima kasih Kenapa ya? Tadi Bintang marah-marah sama aku Soalnya aku minta mamanya untuk kembali lagi sama ayahku Padahal kah, niatku baik loh Aku cuma ingin ayahku dan mama bintang itu saling menyayangi, mencintai, dan bersatu kembali. Tapi tetap aja kamu yang salah, Lan. Kamu nggak bisa main suruh dan perintah orang begitu aja. Kamu harus tahu dong perasaannya si bintang. Mungkin si bintang merasa dipermainkan oleh kamu. Si bintang kan udah baik sama kamu. Eh, kamunya malah begini. Kok kamu ngomong gitu sih, Tut? Ya iyalah. Aku kan dengar sendiri dari bintang yang ngomong soal itu. 
Terus terang aja ya Lan, aku kaget Kok kamu bisa-bisanya sih ngomong gitu? Kan kamu sendiri yang ngomong sama aku Bahwa kamu nggak mau kalau ayah kamu menikah sama mamanya si Bintang Eh sekarang kamu malah setuju Itu namanya mempermainkan perasaan seseorang Dan itu nggak baik Ah, kok tahu kamu? Kalau dibilangin Bodoh Oh, ternyata kamu malah belain Bintang ya Oke, kamu ngajakin aku berantem? Loh, 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 kamu jangan salah sangka dulu dong Ini nggak ada sangkut pautnya untuk bela membela Aku kan cuma berpendapat Bodoh, yang penting kamu ada di pihak bintang Dan ingat ya, kamu nggak boleh lagi deketin aku Aduh, Yang, tunggu Yang Ya, kok jadi gini sih? Jangan tinggalin aku dong Bulan, Bulan, eh, Bulan ma Mama kesini mau bicara sama kamu sayang Bulan nggak mau Sayang, dengerin mama dulu dong sayang Bulan nggak bicara sama mama Mama jahat Sayang Mama ngerti kenapa kamu seperti ini. Mama minta maaf ya, mama udah ngecewain kamu. Mama tahu kalau kamu udah denger mama mau nikah lagi. Itu yang membuat kamu kabur dari kantor mama kan. Sekarang mama minta tolong pengertian kamu ya. Mama lakukan semua ini karena mama membutuhkan teman hidup. Iya, mama juga nggak butuhin bulan. Mama gak sayang sama bulan. Bukan, bukan seperti itu. Kamu salah sayang. Mama tetap sayang kamu, mama akan sangat membutuhkan kamu. Walaupun mama udah nikah, Mama nggak akan pernah mau kehilangan kamu dan Mama nggak akan membiarkan kamu terlantar. Mama kan bisa berdampingan dan menikah sama Ayah. Ayah juga bisa mendampingi Mama hingga tua. Udah nggak mungkin sayang. Kenapa? Mama dan Ayah kan udah lama pisah dan kita udah nggak bisa disatukan lagi. Selain itu juga Mama dan Ayah banyak sekali bedaan pendapat. Oh jahat, Mama oh guys. Mama menikahkan bulan karena karir mama. Mama lebih suka bisa sama ayah. Aja. Oh, bulan, bulan. Apain? Udah, mama ya, udah ngomong. Iya, itu mama reng ngapain di sini? Udah, udah sebentar. Eh, bulan, bulan, sebentar. Ah, waduh. Gak ada hujan, gak ada petir Kok ini dua sejoli bisa berantem sih? Udah deh, om diem aja Duh, galak bener Kamu kenapa sih? Kenapa sih, Tot? Anu, om Tadi Diem deh Kalau gak bisa diem, aku turunin nih Makanya, jadi orang tuh gak usah tau Enak aja dia minta-minta kayak gitu sama mama Mama kan udah putus hubungan sama ayahnya Bulan Iya, tapi Tapi kamu gak boleh dong kasar sama Bulan kayak begitu, Bintang Nanti kalau bulannya kenapa-napa gimana? Kalau Bintang nggak peduli, Ma. Itu kan cuma akal-akalan dia aja supaya dapat perhatian. Pokoknya secepat mungkin Mama harus nikah sama Madam. Kamu nggak boleh dong emosi kayak begini, Bintang. Nggak baik, sayang. Gimana Bintang nggak emosi? Dikasih hati, eh dia malah ngelunjak. Pokoknya Mama jangan dengerin apa kata-kata dia. Mama juga jangan terpengaruh sama sandiwara dia. Pokoknya Mama harus cepet-cepet nih ke sama Madam. Bulan sama Ayah tuh pinter, Ma. Sama-sama pinter ngelabuin kita. Iya. Iya, Mama ngerti, sayang. Tapi bisa kan kita ngomongin masalah ini lagi di rumah? Oke deh, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa lagi, Yun, si Bintang? Kayaknya lo serius banget sih. Ya Allah... Gue pusing banget sama bintang dan gue gue nggak tahu lagi gimana cara ngadepin anak gue sendiri. Gue nggak ngerti bagaimana caranya ngadepin bintang. Walaupun bagaimanapun keadaannya, gue ngarepin banget lo bisa tabang ngadepin semuanya, ya? Yeah. Thanks. Bintang mau ngomong suatu hal sama Om, tapi. Hal ini harus Om lakukan. Aduh, maksud kamu apa sih Bintang? Malam ini juga, 
Om harus lamar Mama Bintang. Ya. Ini ya, saya. Ada apa? Sini. Bulan tahu ayah masih memikirkan Tante Yunisa. Ayah masih benar-benar cinta ya sama Tante Yunisa. Kok Bulan bisa ngomong kayak gini? Kita kan sudah sepakat tidak akan membahas masalah ini lagi. Tapi ya Bulan ingin ayah kembali dekat sama Tante Yunisa dan ayah menikahi Tante Yunisa untuk jadi ibu Bulan. Kenapa kamu tiba-tiba punya pikiran seperti itu? Hmm? Pasti ada yang mempengaruhi kamu. Lalu? Bulan sadar kok. Bulan telah salah larang ayah untuk menikah. Padahal ayah dan Tante Yunisa saling mencintai dan menyayangi. Bulan benar-benar kecewa atas tindakan bulan kemarin. Ternyata mama juga mau menikah. Ayah... Ayah benar-benar surprise. Ayah nggak nyangka kamu bisa berubah begitu cepat. Hmm? Tapi ya. Tapi apa? Bintang itu nggak setuju dengan semua ini. Tadi Bintang marah-marah sama Bulan dan segera menyuruh Om Adam, teman Tante Yunisa, untuk segera menikahi mamanya. Maka itu. Bulan meminta ayah untuk segera bertindak cepat. Kalau enggak, kita akan kehilangan Tante Yunisa. <laughs> Kalau itu sih, kamu nggak usah khawatir. Kita nggak akan kehilangan Tante Yunisa. Percaya sama ayah, ya? Yaudah hmm. ya, Bulan ke atas dulu ya. 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 Saya sudah tidak bisa menahan perasaan saya lagi terhadap kamu Yu. Saya tahu Kamu pasti sebenarnya sudah tahu lama Kalau saya mencintai dan menyayangi kamu Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Bisa bicara dengan Yunisa? Dari siapa? Uh, dari Iwan Uh, Iwan teman kantornya. Maaf, mamanya lagi keluar. Pergi kemana? Tidak tahu tuh. Oke deh. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi jujur ya, saat ini saya benar-benar sangat-sangat mencintai kamu. Saya memberanikan diri untuk melamar kamu. Melamar kamu menjadi istri saya. Dan saya... Tolong, Yun. Tolong beri saya kesempatan, Yun. Saya akan menjaga dan melindungi kamu. Begitu juga dengan bintang. Saya akan menyayangi bintang seperti anak saya sendiri. Dan saya akan menghargai kamu sebagai istri saya kelak. Saya sudah tahu kamu sejak lama, Yun. Jadi saya sudah mengerti bagaimana kamu seutuhnya. Oleh karena itu, tolong beri saya kesempatan, Yun. Kesempatan yang tidak akan saya sia-siakan. Dam, terus terang, terus terang sulit untuk saya mengerti lamaran kamu ini. Tapi. Saya sangat menghargai apa yang kamu lakukan. Tapi... Saya akan memikirkannya. Tolong beri saya waktu, Dam. Waktu untuk memikirkan ini semua. Oke. Saya akan beri kamu waktu kesempatan untuk berpikir. Tapi tolong, ya. 
tolong jangan kecewakan saya. Orang lain saja kamu kasih kesempatan untuk masuk dalam kehidupan kamu. Kenapa tidak dengan saya? Coba kamu pikirkan hal itu juga, Yun. suka ikut campur urusan orang lain jadinya begini kan ya Mi Gatot kapok Gatot janji nggak bakalan ngomelinnya yang bulan lagi lalu sekarang bagaimana Tot bulan masih sering mereng kamu ya iya Pi Pi Gatot mau nanya gimana sih cara ngebujuk wanita supaya mau baikan lagi Gatot udah minta maaf sama yang bulan tapi ya yang bulan nggak mau maafin Gatot ya yang seperti papi bilang tempo hari Kasih saja bunga. Ya, jangan bunga lagi dong. Udah nggak zamannya. Mami aja sekarang kalau nggak dikasih berlian, nggak mau maafin papi. Eh, kok kamu tahu? Bukan gatot namanya kalau nggak tahu. Jadi selama ini kamu sering mendengarkan pembicaraan mami sama papi? Iya. Ha. Sudah mi, mami nggak usah marin gatot terus dong, ya. Tot, sebagai laki-laki kamu jangan cepat menyerah. Meskipun bulan nggak mau maafin kamu, kamu harus terus berusaha dong dengan cara apapun. Bikin dia seneng. Dia pasti akan melupain kesalahan kamu, ya. Iya pi. Hmm. Apa ya? Kamu bikin saja dia puisi. Perempuan tuh pasti seneng kalau dibikin puisi. Ya enggak, Mi? Oh, seperti papi yang bikin puisi ke mami, yang papi nyontek ke koran itu ya? Oh, begitu. Apa? Jadi puisi yang papi bikinin buat mami itu nyontek dari koran? Jadi sama ini? Oh, papi jahat, papi jahat. Papi pikir, papi benar-benar pikir jahat. Dari bidadari gundulmu, kamu nggak lihat ini saya mau nyuci. Eh, kalau soal cuci menyuci mah gampang, bisa diatur. Pagi ini kita pacaran dulu sedikit, tenang sedikit. Hmm. Eh, pacaran, pacaran. Heh, di mana mana pacaran itu malam. Ini pagi-pagi malah ngajakin Indohoy. Cih, ogah lah ya. Kamu kalau marah begitu makin cantik, kamu makin sayang deh. Pakmu ini siapa yang suka sama kamu? Nggak tahu diri, udah gundul, nggak ada rambut, pede lagi mau jadi pacar saya. Ih. Kalau begitu kamu suka dengan yang banyak rambut dong. Tapi saya kan, walaupun di atas gundul, yang lain kan banyak, Ina. Eh, malah jorok lagi. Udah, udah pergi sana. Jaga di depan tuh, nggak ada orang. Udah, udah. Atau kalau nggak mau, saya timpuk nih. Eh, nih, 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 saya timpuk. Udah, pergi, pergi, pergi. Jangan begitu, saya. Udah, sana, sana, sana. sana. Saya harus pakai strategi apa lagi ya? Ganggu aja pagi-pagi. Eh, stop, 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 stop. Ada surat untukmu. Nih, puisi. Baca dong. Ungkapan hatiku nih. Ya. Aku senang melihat ya yang bulan berjalan. Aku senang. Aduh, bacanya jangan kayak gitu dong. Dihayati kayak gini nih. Aku senang melihat ya yang bulan tertawa. Aku senang melihat uh, ya yang bulan cemberut. Aku senang melihat ya yang bulan mandiin cemi. Atera jana, tera jana, amboi cantiknya. Si ya yang bulan, 
Terra jana, abulan jana, aduh cantiknya. Oh iya yang bulan. Oh, apa apaan sih kamu? Aku tuh marah sama kamu 100%. Aduh, aduh, aduh. Aduh. Emang enak. Emang enak. Emang enak. Enak banget, Pak. Om aja nih yang ganteng keren begini, diputusin sama Tante Cynthia. Kamu sih enak, jelek. Om nih, lihat. Ah, oh, bang. Ya, berangkat. Ntar. Tuh, ya yang bulan gimana sih? Nggak bisa menghargai karya orang lain. Padahal, satu malam suntuk aku bikin ini puisi. Eh, tinggal tuh puisinya untuk kamu aja ya. Oh, untuk Ina nih, Pak. Ambil nih. Tocer. Dan langsung jatuh cinta. Ina sayang, Ina cinta, na 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 na, Pak Amul cinta. Bulan, Bulan, woi, apaan sih ini? Aku punya berita buat kamu. Berita apa? Kalau menurutku sih berita paling bagus. Tapi nggak tahu juga sih kalau buat kamu. Yang pasti kamu sportif menerimanya. Dengar ya. Semalam, mamaku dilamar sama Om Adam. Jadi, kamu jadi macem-macem ya? Atau berusaha meracuni hati mamaku? Karena dalam waktu dekat, mamaku akan segera nikah dengan Om Adam. Ingat itu. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.